প্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত কুইক কনজিউমার ফুড জিরো আওয়ারে বৈশাখী টেলিভিশনের সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক আলোচনার নিয়মিত আয়োজন কুইক কনজিউমার ফুড জিরো আওয়ার আপনাদের সাথে আছি আমি জয়প্রকাশ আজ কথা বলবার বিষয় রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ ও আইনের শাসন দুজন অতিথি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন এ বিষয়ে কথা বলবার জন্যে চলুন তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক আমার জানে প্রথমে রয়েছেন কাজী আব্দুল হান্নান সিনিয়র সাংবাদিক এরপর রয়েছেন অ্যাডভোকেট এম আমিন উদ্দিন সাবেক সম্পাদক সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এই দুই অতিথির সঙ্গে কথা হবে আজকের নির্ধারিত বিষয় নিয়ে তবে তার আগে এক নজর দেখে নিচ্ছি বৈশাখী শিরোনাম বিশ্বের কোন দেশেই শ্রমিকদের বেতন বাংলাদেশের মতো বাড়েনি বললেন প্রধানমন্ত্রী খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার মে দিবসের একশো একত্রিশ বছর শ্রমিক অধিকারের জন্য লড়তে হয় আজও দেশজুড়ে শ্রমিকদের নানা কর্মসূচি ন্যূনতম মজুরি ষোলো হাজার টাকার দাবি জনগণের সরকার ক্ষমতায় না থাকায় বঞ্চিত শ্রমিকরা দাবি মির্জা ফখরুলের এরশাদের জাতীয় পার্টি নতুন জোট নিয়ে আসছে সাত মে কাল বৈশাখের তাণ্ডবে দুইজনের মৃত্যু বিভিন্ন জনপদে ক্ষয়ক্ষতি বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ডুবেছে ত্রাণবাহী নৌকা এবং ই কমার্সকে ঘিরে গড়ে উঠছে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ঋণ ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা আরও উদ্বুদ্ধ করবে বলছেন বিশ্লেষক শুনছিলাম বৈশাখের শিরোনাম যাচ্ছি আলোচনায় আজকের বিষয় এরই ভেতর জেনে গেছেন রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ ও আইনের শাসন যাচ্ছি আলোচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি কথার সূত্র ধরে আলোচনাটি শুরু করা যাক তিনি সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে রাজধানীতে বলেছেন যে রাষ্ট্রের যে তিনটি স্তম্ভ আইন সভা বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগ এর ভেতরে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করবার আহ্বান তিনি জানিয়েছেন তিনি সেই অনুষ্ঠানে এটিও বলেছেন যে ক্ষমতা প্রতিটি বিভাগেরই আছে সেটি প্রদর্শন না করে একটি সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত শুধুমাত্র এই কথার প্রেক্ষিতেই যে আমরা রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ আইনের শাসন এই নিয়ে কথা বলতে বসেছি তার আরও কয়েকটি কথা আছে যেমন ধরেন গেল সপ্তাহে হবিগেন যে প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন যে প্রশাসন কখনই চায় না যে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে চলুক আবার আইনমন্ত্রী গেল সপ্তাহে বলেছিলেন যে প্রধান বিচারপতির যদি কোনো ক্ষোভ থাকে তাহলে সরকারকে সেটা বলা উচিত বলা উচিত বা তিনি বলতে পারেন এই সব কিছু মিলেই যে প্রশ্নগুলো আমাদের মনে দেখা দিয়েছে বা একদম মোটা দাগে যদি একটি প্রশ্ন বলে যে তাহলে কি আসলে কোথাও সমঝোতার অভাব দেখা দিয়েছে আমরা কি বুঝব সব কিছু যদি একটু পরিষ্কার করে বুঝতে চাই প্রথমে যাচ্ছি অ্যাডভোকেট এম আমিন উদ্দিন আপনার কাছে আপনাকে ধন্যবাদ তো আমি এই বক্তব্যটা আসার আগে প্রথমে আমি আজকে যেহেতু আমরা এই কিছুক্ষণ কয়েক মুহূর্ত আগে মে দিবসটা পার হয়ে আসছি আমি বাংলাদেশের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আমার অন্ত অন্তস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি কারণ এই শ্রমজীবী মানুষরা বিদেশের শ্রম বাজারে তাদের শ্রম বিক্রির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি চাকাকে সচল করছে বাংলাদেশ যে আজকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের তাদের বিশাল অবদান সেই সকল ভাইদেরকে আমি আমার সালাম দিচ্ছি প্রশ্নটি আপনি যেটা করছেন এটা একটা এখনকার না এটা সারা আমি আমি আজকে উনিশশো সালে প্রথম যখন আইনজীবী হিসেবে আমি বারে জয়েন করি তখন থেকে আমি দেখে আসছি এটা কিন্তু একটা চিরন্তন একটি কথা যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বা তিন বিভাগের এই কথাটা কিন্তু বা প্রথম যিনি বলেন তিনি গত শতাব্দীতে বলছিলেন মন্টেস্কো তিনি কিন্তু বলছিলেন যে এই যে তিন বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের কথা স্বাধীনতার কথা পরবর্তীতে যে আমাদের কনস্টিটিউশনালিজম যেটা আরম্ভ হলো তখন কিন্তু বা আইনের শাসন বা গণতন্ত্র যত যত বেশি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তত কিন্তু এই বিষয়গুলো উঠে আসছে এখন হয় কি যে রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ তিনটি অঙ্গ বিভাগ ঠিক না তিনটি অঙ্গ একটা হচ্ছে প্রশাসন একটা হচ্ছে বিচার একটা হচ্ছে আইনসভা আইনসভা আইন তৈরি করে প্রশাসন সেই আইন অনুযায়ী কাজ করে এবং সেই আইনে কোনো ব্যর্থ হলো কিনা সেটা দেখে রাষ্ট্র বিচার বিভাগ এই তিনটার তিনটা কাজ এই কাজের সমন্বয় থাকতে হবে কোর্ট যেমন যেটা করতে পারেন যদি কোনো আইন করা হয় সে আইন যদি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় মূল কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক হয় আদালত কিন্তু সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারেন আদালত সেটাকে বাতিল করতে পারেন আবার আদালত আইন বিভাগকে বলতে পারেন না আপনি এই তুমি এ আপনারা এই আইন করেন সেই আইন করেন সেই ডিক্টেট করতে পারবেন না অর্থাৎ প্রত্যেকটারই কি যার যার নিজস্ব একটা ক্ষেত্র আছে সেই ক্ষেত্রতে তাদের কাজ করতে হবে এবং সেই কাজটা একজন একজন পরিপূরক হবে 
একজন একজন আরেকজন পরিপূরক হিসেবে কাজ করবেন যার কারণে তিনটা বিভাগ যদি ঠিকমতো কাজ করে এটা যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য সেটা হলো শুভকর এবং সেই জন্য ভালো হবে সেই রাষ্ট্রের উন্নয়নে অথবা গণতন্ত্রের উন্নয়নে বিকাশে সব কিছুতেই এটা কাজ হবে আপনি একটা জিনিস দেখেন যে এটা তো কেবল তাত্ত্বিক বিতর্কের জায়গা আমি আমি বলছি সবার সামনে আমি বলছি দেখেন এটা অসুখ বিতর্ক হতে পারে কথা বলতে বলতে পারে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বলছেন উনি কিন্তু সবসময় একটা কথাই বলছেন এর আগে যেমন বলছেন যে কি উনি কি বলছেন সমঝোতার ভিত্তিতে মানে সমন্বয়ের যেটা বলতে চাচ্ছেন সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য ঠিকই তো সমন্বয়ের ভিত্তিতে কারণ যে যার জায়গাতে কাজ করবেন সমন্বয় মাননীয় প্রধান বিচারপতি যেটা বলছেন হ্যাঁ বিচার বিভাগের কথা উনি যেটা বলছেন সেটা মাননীয় প্রধান বিচারপতির কথাও ঠিক উনি তো সমন্বয়ের কথা বলছেন উনি তো বলেন নাই যে একটা বিভাগ আরেক বিভাগের উপর ওভারল্যাপ করে যাবে এখানে কিন্তু তা না আর প্রধান মাননীয় প্রধান বিচারপতি যে কথা বলছেন মানে শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের উপর ই কর বিচার বিভাগের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এটা কিন্তু এটা নতুন কথা না এটা কিন্তু বাংলাদেশের আমি অনেক দিন ধরে শুনে আসছি অনেক দিন ইয়ে হচ্ছেন এটা এটা হয় কি বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন কাজে ওনারা হয়তো ইয়ে হন দেখেন যদি বাংলাদেশের আপনি দেখবেন যে সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট দেওয়ার পরে হাইকোর্ট বিভাগ অনেক জাজমেন্ট দেওয়ার পরে বাংলাদেশে অনেক কন্টেম্পের মামলা হয় কেন কন্টেম্পের মামলা হয় কন্টেম্পের আদালত অবমান অর্থাৎ আদালত একটা নির্দেশনা দিলেন তুমি এই কাজটা করো সেটা কিন্তু করা হচ্ছে না তখন কিন্তু যিনি মানে আদালতের কাছে আসছিলেন যিনি ভুক্তভোগী যাকে আমরা বলি যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তিনি কিন্তু আবার আদালতের কাছে তার রায়টা প্রতিপালনের জন্য কন্টেম্প মামলা করেন কেন আসছেন এই এই কারণেই আসছেন আদালতের আদেশটা প্রতিপালনের জন্য প্রতিপালিত হচ্ছে না এই সব বিষয়গুলো নিয়েই তো এই প্রশ্নটা আসছে আমরা যেমন ধরেন যদি একটি বিষয় মনে করি গুলিস্তান থেকে পুরনো ঢাকা পর্যন্ত যে সড়কটি আছে এই সড়কটির দুপাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করবার যে নির্দেশটি আছে দেখা গেছে যে সেটি প্রতিপালিত হয়নি বলে আদালতকে একাধিকবার এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হয়েছে আপনার কথা প্রসঙ্গে মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ আমরা দেখেছি এটি 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 ঘটতে আমরা দেখেছি সেটা অস্বীকার করছি আপনার নদীপথের অবস্থা দেখেন নদীপথের জন্য তো অনেকবার আদালতে আসতে হচ্ছে বিভিন্নভাবে আদালতের নির্দেশনা প্রেক্ষিতে তো হচ্ছে আপনি তাহলে এই যে কথাগুলো শুরু করলাম এর ভেতরে আপনার দ্বন্দ্বের জায়গা আমি দ্বন্দ্বের জায়গা দেখছি না আমি দেখছি এটা প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে তার ওনারা বলছেন সবারই কিন্তু উদ্দেশ্য একই যে গণতন্ত্রের বিকাশমান যে গণতন্ত্র গণতন্ত্রের যে আরও বেশি এটা অব্যাহত রাখা এটাকে আরও উন্নত উন্নয়ন করা এবং তিনটি বিভাগ যে যার মতো করে কাজ করা স্বাধীনভাবে কাজ করা এটাই হচ্ছে মূল কথা সবাই আবারও আসবো আপনার কাছে কাজে আব্দুল হান্নান যা আছে আপনার কাছে যদি একটু ইতিহাসের জায়গা থেকে দেখতে চাই তাহলে আসলে এই যে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের দ্বন্দ্বের যে বিষয়গুলো আছে এটি যেটি আমাদের অ্যাডভোকেট আমি যদি বলছিলেন যে একদম এ সময়কার না এটি আগের এটি অনেক আগের একদম সতেরোশো তিরানব্বই সালে যখন লর্ড কর্নওয়ালিস কালেক্টরদের বিচারিক ক্ষমতাটা রহিত করলেন রেগুলেশন একটা ভেতর দেশ তা আমরা দেখি যে টেক্সচুয়ালি তখন থেকে আসলে এক ধরনের বিতর্কের জায়গা আছে যা অদ্যাবধি আছে অ্যাডভোকেট এম আমিন উদ্দিন বললেন আমরাও জানি বাস্তবতা সে কথাও বলছি কিন্তু সাম্প্রতিক যে কথাগুলোর প্রেক্ষিতে আমরা আলোচনা করতে বসছি সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন দেখুন ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথেই কিন্তু প্রশ্ন এসেছে রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের উত্তরণের পরেই একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সমাজে একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল চার্চ থেকে যখন জনগণের গণের শাসক তৈরির প্রশ্ন এসে গেল রাজতন্ত্রের উত্তরণ তখনও এই সংঘাতটা তৈরি হয় যে একটি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের জায়গা থাকা দরকার সেই জায়গাটিকে তখন থেকেই কিন্তু বিচার বিভাগকেই এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের জায়গাটিকে তে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল এই সাবকন্টিনেন্টেও কিন্তু তার ব্যত্যয় ঘটেনি আপনি লক্ষ্য করেন যে ব্রিটিশ শাসন আমলে আপনার আঠারোশো একষট্টি সালে পুলিশ গঠন পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয় আঠারোশো একষট্টি সালের পাঁচ নম্বর আইন দিয়ে বাংলা এই সাবকন্টিনেন্টে পুলিশ পুলিশ গঠন করা হয় এই পুলিশটি কে নির্বাহী বিভাগের একটি হাত অস্ত্র হাতিয়ার এই হাতিয়ারকে কখনোই কিন্তু আপনার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে তৈরি করা হয়নি সব সময় করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসাবে প্রয়োগকারী সংস্থা করা হয়েছিল বিচার বিভাগকে অর্থাৎ দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা বিচার বিভাগকে দেওয়া হয়েছিল উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা ছিল জন্মগতভাবেই 
चेक एंड बैलेंस निर्वाही निर्वाही विभाग जाते करे तार कोटित्त जानोगाने उपरे कोरार जोन ने जाच्छेताई कोर काज ना कुटते पारे सही जाएगा टी के इंश्योर कोरार जोन ने निश्चित कोरार जोन ने जुडिशियरी के एक टी प्रिथोक ऑर्गन हिसाब से तो इडी करा हुए चिलो अमादेर बर्तुमन अबुस्थाय देखेन बांग्लादेश बहत्तर साले संविधान गठन करार पड़े जे संविधानिक बिन्नास्ती करा है, शे बिन्नासे जे स्वतंत्रो साधीन विचार व्यवस्था कथा बोला हुए चे, शेटी बांग्लादेश के निर्वाही विभाग कौनो ही देन्नी, देन्नी बोले ही 1999 साले एक टी मामलार भीतो दिए, मास्टर हुसैन मामलार भीतो दिए, आदालत के तार न तोड़ी करार चेष्टा करते हुए थे, पदुक्खेप नीते हुए थे। शेटियो आज के 1999 साले जे राईटी हुए थे, शेटी आज पुर्जन तो पूर्णांगो बास्तो बयान है नहीं। आज के प्रधानमंत्री बोलते हैं समुन नायर का। दो हजार नौ तो आई नहीं रुकते पे गए थे। ना। अच्छा। इटाओ एक ता भेक एक ता धारुना प्रतिष्ठित करा हुए थे। एकोनो पर जन तो आपने जो दी चिंता करें, आज के आपने जो दी चोक बंद करे ताकन, ताहोले आयन विभाग, शासन तंत्र, आयन मंत्रालय, शासन विभागेर आवताय एक्टी मंत्रालय, तार दुटी विभाग, एक्टी विचार विभाग, एक्टी आयन विभाग, विचार विभाग, आयन मंत्रालय रोधीने काज कर्चे पुरो अध एकता विधि माला तो इधी करा दौरकार, शेि विधि माला दिए एक सांप्रतिक दंडे, आम्रा लोखो कर्ची, आयन मंत्री एवं प्रधान विचारपति मध्य बाक चुद्धो, जेटी जानोगान हिसाबे, आम्रा कोखुनो ही कांखितो मने कोरी ना, किन्तु प्रधान मंत्री जोखुन बोलचेन समुन्नायर कथा, इखाने उ एक टी शुभतो भावे, एक टी इंगित थे के जाए। शेडी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय निर्वाही विभागे प्रधान, अबार आयन सभारो, आयन प्रणायन विभागेरो प्रधान। स्पीकर दायित्व तीनी होगी ना आयन प्रणायनेर सर्वोच्च व्यक्ति ही सभी काज करें। तीनी बोलते हैं, तार चेक एंड बैलेंस जेखने होबे, सही जाएगा साथे समुन्नायर क जानो साधारण ही जाबे नागौरी की जाबे अमी ये खाने शंकित हो कारण राष्ट्र ये विभाज जोंटी सब समय राष्ट्र जंत्रो जाते जानोगानेर पक्के काज करे शेटी देखार जोन नहीं जुडिशियरी के दिया हुए अच्छे एक टी विशेष कामोता शेरा चल जुडिशियल रिव्यूर कामोता जेकुनो बेपारे राष्ट्र जंत्रो जो दी जानोगान एवं राष्ट्रीय इच्छार विपक्ष के काज करे, शेडी के जुडिशियल रिव्यू करे संशोधन करार एकमात्र कोटित्तो दिया हुए से सुप्रीम कोर्ट के, विचार विभाग के, बांग्लादेश संविधान दिए थे, एक जगह कॉम्प्रोमाइज़र कोनो बयापन नहीं, प्रशासन कॉम्प्रोमाइज़र को था कौन बोल बे, जोखों तार शार्थो रोखर एही जगह तो तार माने होते हैं तार माने ही होते हैं राष्ट्रों जंत्रों तार इच्छाएं काज करार क्षेत्रे इच्छा मोतुन काज करार क्षेत्रे प्रशासन तार इच्छा मोतुन काज करार क्षेत्रे बाधक ग्रस्त होते हैं जुडिशियरी पक्के पक्को थे के जेजों ने जुडिशियरी संगे से कॉम्प्रोमाइज करा कथा बोलते हैं आर आमी नागौरी राष्ट्र के सार्थक विरोधी कार्यक्रम, व्यक्ति के सार्थक विरोधी कार्यक्रम, यही धरने के कार्यक्रम गुलो के जुडिशियल रिव्यू उन भी तो दिए प्रोटेक्ट कर बे, जानोगे ना सार्थक प्रोटेक्ट कर बे जे विचार विभाग, शेि विचार विभाग निरोपेक्ष अवस्थान थे के काज कर बे, इटाई कांखितो, शेि निरोपेक्ष � शुरू करे आज के पर्जन तो विभिन्न दफाएं बार-बार तरह तादें निरोपेक्ष जाएगा ठीक तो इडिकोरा जोने जय आकृति प्रकाश कर चेन सही जाएगा बाधा टके होते सही जाएगा ही होते नागौरी की चाबी आमादेश शंकर जाएगा एवं एवं अमित ने कहा था जाबू 
নাগরিক হিসেবে যে সংকার জায়গাটা কাজী আব্দুল হান্নান প্রকাশ করলেন আপনি যখন বলছিলেন তখন আমরা ধারণা করে নিলাম যে না আসলে এর ভেতরে আপনি দ্বন্দ্বের কোনো জায়গা দেখছেন না দ্বন্দ্বের কোনো কথা কাজী আব্দুল হান্নানও বলেননি কিন্তু বলেছেন এটি উদ্বেগের জায়গা সেই জায়গাটিতে আপনার বক্তব্য জানতে চাই দেখেন আমি আমি যেটা স্পষ্ট করে বলতে চাই এখানে উদ্বেগ নাগরিক হিসেবে অনুযায়ী করতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় উদ্বেগের খুব একটা জায়গা নেই কারণ সংবিধান কিন্তু স্পষ্ট করে সুপ্রিম কোর্টে যেমন বলছেন জুডিশিয়াল রিভিউ যেটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করা আছে একশো দুইয়ে যে কি করতে পারেন সুপ্রিম কোর্ট এটা কিন্তু সংবিধানে আইনসভাই দিয়েছে এই অধিকারটা কিন্তু আইনসভাই সুপ্রিম কোর্টের হাতে তুলে দিয়েছে এই যে আমাদের সংবিধান বৈদ্যুতিক সংবিধান সেটা কিন্তু উনিশশো সালে এই আইনসভাই কিন্তু পাশ করে সংবিধানের রচ মানে প্রণয়ন করেন সেটাকে অনুমোদন দেন আমাদের এই পবিত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ভেতরই একটি সমঝোতা আছে সমঝোতা আছে এবং আমি যেটা হানান ভাই যেটা বলছিলেন হ্যাঁ যদি কোনো রাষ্ট্রের কোনো অঙ্গ বা কোনো মানে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান কোনো একটি বিষ কোনো একটা যে কোনো একটা কাকর্মকাণ্ড যদি মনে হয় যে সংবিধান বা কোনো আইনের পরিপন্থী সেই ক্ষেত্রে যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে কোনো ব্যক্তি যিনি মনে করেন তার অধিকার নষ্ট হচ্ছে তিনি কিন্তু আদালতে আসতে পারবেন এবং সেইখানে এই যে জুডিশিয়াল রিভিউটা অর্থাৎ বিচারের ওনারা দেখবেন যে সেটা আইন মতো হয়েছে না এটা যে আমরা যে বলি না মানে উদয়ট লফুল অথরিটি যে আইন বহির্ভূতভাবে করা হয়েছে কি না এবং এটা আইনের কর্তৃত্ব বহির্ভূত করা হয়েছে না সেটা ওনারা এই দেখার একমাত্র ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট এটা আইনের নিরিখেই বিচার করবেন এখানে শঙ্কা প্রকাশ করার আমার মনে হয় আনন্দ ভাই হয়তো করছেন কিন্তু নাগরিক হিসেবে আমার মনে হয় এটা কোনো জায়গা নেই সেক্ষেত্রে কারণ এখানে বিচার বিভাগের উপর বিচার বিভাগ যে রায়টা দিবেন সেটা কিন্তু তারা একদম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দেন এখানে কিন্তু রায় দেওয়া ওই যে একটু আগে বন্ধু আমিনের কথাতেই কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে জুডিশিয়ারি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রায় দিচ্ছে কিন্তু সেই রায়গুলোর এক্সিকিউশন প্রয়োগ বাস্তবায়ন এটি হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কারণটি হচ্ছে সেখানে প্রশাসনিক স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে প্রশাসন তার স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে মনে করেই সেই রায়টি কার্যকর করছে না এই যে কার্যকর না করেন বা এখানে কিন্তু অনেক সময় হয় কি কোনো একজন আমি আমি একটা বলি এখানে কিন্তু প্রশাসন আমি একটা মানে ব্যবস্থার ব্যবস্থা না যে অনেক সময় দেখবেন আপনি কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি তার নিজের হয়তো দেখেন একটা একটা হাইকোর্টে একটা বলে দিল একটা প্রমোশনের বিষয় এটা এটা আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে নিলাম যে হানান সাহেব মামলা করলেন যে উনি আমার চেয়ে সিনিয়র আমার উনি আমার উপর প্রমোশনটা পাবেন হাইকোর্ট দেখলো ঠিকই আছে নেপালে যে বিষয়টি দিয়ে এখন আমি আমি এখন বলি যে মনে করেন যে আমি প্রধান হিসেবে যাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল সেখানে লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে একজন আমাদের দেশ গিয়েছিল এই ধরনের আমাদের দেশেও কিন্তু বিভিন্ন দুনিয়া সব দেশেই হয় সার্ভিস ম্যাটারে কারণ হয় কি শুধু প্রমোশনটা শুধুমাত্র সিনিয়রিটি অনুযায়ী হয় না বিভিন্ন সেটা আমি বলছি যে এই কথাটা আমি বললাম এখন আমি সেই ব্যক্তি আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো যদি ওনাকে আনন্দ ভাইকে প্রমোশন দেই আমি এইখানে কিন্তু আমার ব্যক্তি ছাড়তে আমি চেষ্টা করবো মানে আমি যে চেষ্টা করি সেটা কিন্তু রাষ্ট্র বা কোনো প্রশাসন বা অন্য কেউ জড়িত না আমার ব্যক্তি স্বার্থ যেন আমি অনেক সময় করি এইটাও কিন্তু একটা অন্যতম কারণ হয়ে যায় যদি পাশাপাশি আমি আমি এটা আমি আপনার সাথে দিবোধ করছি না এটাও কিন্তু অনেক সময় কারণ হয়ে যায় যে এটা রানা প্লাজার অনেক সময় রানা প্লাজার বিচার থমকে দাঁড়িয়েছে কেন আজকে মে দিবসের প্রেক্ষাপটে কিন্তু মে দিবসে আজকে শ্রমিকদের রাজপথের অন্যতম দাবি ছিল রানা প্লাজার বিচার শেষ করা রানা প্লাজার বিচারের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলাম কি প্রশাসন তার সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার জন্য যে অনুমোদন প্রয়োজন ছয় ছয়বার অনুমোদন না দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থের প্রশ্ন নয় এখানে গোষ্ঠী স্বার্থ এবং গোষ্ঠী স্বার্থটা কোন পর্যায়ে দেখুন আজকে রাষ্ট্রযন্ত্রে চেক আপ ব্যালেন্স টা রক্ষার জন্য একটি নিরপেক্ষ জায়গা থাক যে জায়গায় হ্যাপি ম্যারেজ যেন না হয় হ্যাপি ম্যারেজ হওয়া মানেই হচ্ছে সমন্বয় মানেই কিন্তু হ্যাপি ম্যারেজ এই হ্যাপি ম্যারেজ হলেই একজন আরেকজনের স্বার্থের কাছে কিন্তু বসীভূত হয়ে যায় নিরপেক্ষ জায়গাটি তার থাকে না বাংলাদেশের শুধু নয় পাকিস্তান আমল থেকে বারবার করে জুডিশিয়ারির সাথে এই হ্যাপি ম্যারেজটা রাখার জন্য যদি দুটো শব্দ আমরা বেছে নিই যেমন আমরা তো আলোচনা শুরু করেছিলাম যখন তখন আলোচনা শব্দটি ছিল সমঝোতা যদি আমরা এখানে সমন্বয় শব্দটিকে আনি তাহলে কি ঝামেলাটি কমে যায় অনেকটা কমে আসে 
অনেকটা কমে আসে আচ্ছা আমরা একটু বিরতির সময় হয়ে গেছে বলে বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আমরা কথা বলবো সমঝোতা সমন্বয় এবং দ্বন্দ্ব এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিরতির ফিরছি কিছুক্ষণের ভেতর আশা করি সঙ্গেই থাকছেন প্রিয় দর্শক আপনাদের আবারও স্বাগত কুইক কনজিউমার ফুড জিরো আরে ধন্যবাদ বিরতির সময়টুকু সঙ্গে থাকবার জন্য অ্যাডভোকেট এম আমিন উদ্দিন বিরতিতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে কথা বলছিলেন কাজী আব্দুল হান্নান তিনি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কথা শেষ করুন যে কথাটি বলছিলাম যে আপনার গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর স্বার্থে আসলে মাজদার হোসেন মামলার মধ্য দিয়ে জুডিশিয়ারি সেপারেশনের যে কাজগুলো করার কথা ছিল সেই কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে আপনার অধস্তন আদালতে যার কর্মরত বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধানের যে বিধিমালা এই বিধিমালার ক্ষমতাটি বিধিমালাটির কে অ্যাডমিনিস্টার করবে এই জায়গাটি হচ্ছে এইখানে বর্তমান সিচুয়েশন উদ্ভব হওয়ার প্রধান কারণ এখানে আইন মন্ত্রণালয়কে পাঠানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে একটি বিধিমালার খসড়া তৈরি করে যেটি রাষ্ট্রপতির দ্বারা বিধি হিসাবে গেজেট আকারে প্রকাশ করার জন্য কিন্তু এটা করা হচ্ছে না আইন সময় দিয়েছেন এই জায়গায় কারা করছে শুধু সময় কিন্তু নয় হ্যাঁ এবং সেখানে কিছু বক্তব্য আছে আদালতের বক্তব্য এই জায়গায় আপনার নির্বাহী বিভাগের এই কাজটি করবে যে জায়গার থেকে অর্থাৎ এই ফাইল ইনিশিয়েট হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছাবে যে জায়গা থেকে সেই জায়গাটি কিন্তু যারা বসে আছেন যারা এই কাজটি প্রক্রিয়াটি করবেন তাদেরই স্বার্থ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট বলেই বরাবরের যে চেষ্টা লোয়ার জুডিশিয়ারি অধিকাংশ সময় আমরা লক্ষ্য করেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মানে প্রশাসন বিভাগ শাসন বিভাগের সাথে সম্পর্কিত থেকে কাজ করতে চেয়েছে এমন কি এই মাজদার হোসেন মামলার রায় যখন বেরোয় তার পরের যে প্রসেস এই প্রসেসের সময় আমি দীর্ঘদিন এই প্রক্রিয়াকে ফলো করেছি তখনও লক্ষ্য করেছি তারা সব সময় চেষ্টা করেছেন বিভিন্নভাবে যে কোনো দেয়ানতানো প্রকারে নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করতে এখনও কিন্তু তারা বারবার সেই জায়গাটিকে ইনসিওর করার চেষ্টা করছেন এই যে আমি গোষ্ঠী স্বার্থ বললাম গোষ্ঠী স্বার্থটা এই কারণেই বলছি যে একটা হ্যাপি ম্যারেজ প্রশাসনও চাচ্ছে নির্বাহী বিভাগও চাচ্ছে তাদের সাথে একটি যে বিচারকদের যে জায়গাটি আপনি মনে করছেন যে এইখানে এই জায়গায় নির্বাহী বিভাগে বিভাগ তার সাথে রেখে এই কাজটা এই প্রক্রিয়াটি রাখতে চাচ্ছে আবার এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে সেই নির্বাচন বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবেই এটিকে পৃথকভাবে স্বতন্ত্র অবস্থানে রেখে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে রাখতে চাই এই জায়গায় কিন্তু গোষ্ঠী স্বার্থটা কিন্তু ইনভলভ হয়ে গেছে আমি এটা বলি আপনার আমাদের সকলেরই হয়তো স্মরণে আছে যে দু হাজার সাতে যখন এই বিচার বিভাগের মাজদর্শনের মামলার প্রেক্ষিতে যে বিচার বিভাগের স্বাধীন মানে যে আমরা যেটা বলছি সেইটা যখন অধ্যাপনের মাধ্যমে অধ্যাদেশ জারি হচ্ছিল সেই সময় একজন তরুণ প্রশাসনের কর্মকর্তা তিনি কিন্তু টিভিতে বা ইয়েতে আমরা সেই ওনার বক্তব্য দেখেছিলাম উনি কিন্তু তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তাদের একটা মিটিংয়ে আপনাদের মনে আছে উনি বলছিলেন আমি মানি না ওনারা মানলাও মানে এই যে দেখেন বিষয়টা হচ্ছে কি যে মানে উনি ওনার জায়গার থেকে মানে উনি প্রশাসনে একজন তরুণ কর্মকর্তা তখন সেই সময় উনি কিন্তু একজন তরুণ কর্মকর্তা ছিলেন সেই কর্মকর্তা কিন্তু বেশ জোরালোভাবে এটা বিরোধিতা করেছিলেন কারণটা কি উনি মনে করছেন যে আমার যে বিচারিক ক্ষমতা সেটা চলে যাচ্ছে এই যে বিচারিক ক্ষমতা চলে যাচ্ছে এই কারণে আজকে ওনাদের যে ওনার যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বটা কিন্তু এই বহিপ্রকাশ এটা বিচার বিভাগের হাতে যে বিচারিক ক্ষমতা আসলে ওনারা মনে করছেন আমি যে বিচারিক ক্ষমতাই আমার না থাকে যেটা হানন ভাই যেটা বলছিলেন যে দেখান ওই যে পুলিশের কথা বলছিলেন তারা হচ্ছে আইনটা প্রয়োগ করে না বিচার বিভাগ 
मोबाइल मदक द्रव्य नियंत्रण आईन मोबाइल कोर्टे हाथे आ अपने देखें मदक द्रव्य नियंत्रण में जो जुडिसियर मध्यम विचार है जबज्जीवन शास्त्री होते मोबाइल उन्नी आ कैक मास जेल दिए छाड़ते द्वैत विचार व्यवस्था ये क्योंकि ये सब कथागुल उठे आस द्वंद विषय विषय खूब बार बार बोलें मोबाइल कोर्टर कि विषय हाथ जा मेजिस्ट्रेट हाथ कारण ये एक नागरिक मानव द्रव्य पाव जाए जो सी प्रमाण जो थे शास्ति जबज्जीवन अपनी मोबाइल कोर्ट जो भ्राम्यमान आदालत क्षमता उनारा हो कि भेजाल नियंत्रण ये सब प्रथम दिखे छो ये क्योंकि भलो जनप्रिय जनप्रिय छोड़ना बस भलो क्या हो विषय जो एक शताधिक आईन जो तरा अधी नहीं आसा है और यहाँ हो कि विचारगल आपने देखें ताकि जिज्ञासा कर तरह अनेकगुल्लो पुलिस थे आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन लोक जन थे ता जाए स्वीकार स्वीकार उक्ति अनुजाई बस छ मास शि दे सुनिश्चित करते लोकटा जन मन अपराध कर दस जन लोक जन देखे बुझे अपराध कर ले शि शिर उद्देश्य मानुष के क्योंकि अपराधी के भय देखान आज के मोबाइल कोर्टर माध्यम ताके दस हजार टाइम बीस हजार दो लाख टाइम पंचाश हजार टाइम निर्दिष्ट परिमाण कैक दिन जेल तीन मास मृत्युदंड मदक पावर मृत्युदंड होते मैं शासक आईन प्रणेतापी मैरेज फल क्योंकि जुडिसियर जुडिसियल रिव्यू कर शासन रुल्स 
এটা আরও আর টু হয়তো মানে কাজ হচ্ছে এখানে কাজ করে হতে হবে কিন্তু রুলসটা সুপ্রিম কোর্ট যাচ্ছে এই রুলসটা হয়ে যাক এই মুহূর্তে সরকার যেটা দেখলাম বারবার বলছেন যে রাষ্ট্রপতির কাছে কিন্তু রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন নাই এখন ওনারা বলছেন হ্যাঁ রাষ্ট্রপতির সাথে ওনারা কথা বলে অ্যাটর্নি যেটা বারবার কোর্টে বলছেন যে আমরা কথা বলে তিনি আমরা এটা অতি শীঘ্র করার চেষ্টা করছি আমরা আশা করি এটা হয়ে যাবে হয়তো এটা হলে তখন হয়তো নিয়ন্ত্রণটা আরও বেশি সুপ্রিম কোর্টের হাতে আসবে ইনিসিয়েশনটা যেটা হানার ভাই বলছেন ইনিসিয়েশনটা তখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে হবে এখন যেমন মন্ত্রণালয় থেকে হয় সুপ্রিম কোর্টই করে কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে হওয়ার পরেও কিন্তু এই যে ওনারা যে ইনকোয়ারি করবেন সব কিছু কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন ছাড়া হবে না আচ্ছা এখনও কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন লাগে বড় যে জায়গাটা হয়ে গেছে এখন এখন সুপ্রিম কোর্ট যেটাই বলুক না কেন সেটা ইচ্ছাধীন হয়ে গেছে আইন মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছাধীন হয়ে গেছে ইচ্ছাধীন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সুপ্রিম কোর্ট যেটা বলছে যেতে পারবে না দেরি করতে পারবে বাস্তবায়ন করছে না সাধারণ নাগরিক মানে কি এখন আমাদের সংবিধান অনুযায়ী এমনি আলাপনা দেখার জন্য ওভারকাম করার জন্য একটা আইন থাকা উচিত এটা হচ্ছে পায়াস উইস আচ্ছা এখন আমাদের আদালত তো বলতে পারেন না যে তুমি এইভাবে আইন করেন আচ্ছা 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 আমাদের মনে হয় যে এই এই নানাবিধ যে আয়োজন বা নানাবিধ পারস্পরিক বোঝাপড়ার হ্যাপি মেরিজ যেটা বারবার বলছেন কাজী আব্দুল হান্নান বা অ্যাডভোকেট এম আমিরুদ্দিনের ভাষায় যেটি হচ্ছিল পারস্পরিক বোঝাপড়া বা এক ধরনের সমঝোতা জায়গা এটি নিয়ে আমাদের আলোচনা চলবে এবং আমরা আরেকটু বুঝতে চাইব যে এ ধরনের কি বলবো এটাকে দ্বন্দ্ব অ্যাডভোকেট আমিরুদ্দিন বলতে চান না তো দ্বন্দ্ব না বলে আমরা যদি বলি যে এই বিষয়গুলো যদি চলে সেক্ষেত্রে আইনের শাসনে কোনো ব্যত্যয় হওয়ার সংকট থাকে কিনা সাধারণ নাগরিকের একটু প্রশ্ন থাকে সেটি নিয়ে কথা বলবো বিরতির পর আপনাদের সঙ্গে প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেল আর একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের ভেতর আশা করি সঙ্গেই থাকছেন প্রিয় দর্শক আপনাদের আবারও স্বাগত কুইক কনজিউমার ফুড জিরো আওয়ারে ধন্যবাদ বিরতির সময়টুকুন সঙ্গে থাকবার জন্য এবার যে প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য আপনাদের কাছে ফিরবো একটু সূত্র রেখে গিয়েছিলাম বিরতির আগে সেটি হচ্ছে যে এই যে কথা বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা চলছে আমরা না হয় সেগুলোকে দ্বন্দ্ব বলছি বা না হয় নাই বললাম আমরা যদি বলি যে কথাবার্তা যেগুলো চলছে এগুলোর প্রেক্ষিতে আমাদের বা সাধারণ নাগরিকদের আইনের শাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো ব্যত্যয় ঘটবার কোনো কারণ আছে কি না সেই বিষয়গুলো একটু বুঝতে চাইব কাজী আব্দুল হান্নান প্রথমে আপনার কাছে সাধারণ মানুষের আইনের শাসন প্রাপ্তিতে যে ধরনের সমস্যা এটা কখনোই বর্তমান সিচুয়েশনে কিন্তু আমি কখনোই মনে করি না যে এটা দান্দিক দ্বন্দ্বের অবস্থা আমি নিজেও মনে করি না আসলে এটি হচ্ছে ক্ষমতা টানা পড়েনের বলা চলে কে ক্ষমতা কতটুকু কার হাতে ধরে রাখতে পারে কার কার ভেতরে এটি হচ্ছে ভেস্টেড একটা অবস্থা তৈরি হয়ে আছে সেটি হচ্ছে জুডিশিয়ারির কিছু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জুডিশিয়ারকে প্রভাবিত করার মতন উপাদান ক্ষমতা বলবো না উপাদান এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্বাহী বিভাগের হাতে রয়ে গেছে সেই জায়গাটি তারা ছাড়তে চাচ্ছেন না পরিস্থিতি হলো এই জায়গায় এখান থেকে জুডিশিয়ারি চাচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান তাকে যে জায়গায় ক্ষমতাবান করেছে সেই জায়গাটিতে তারা তাদের অবস্থানটাকে বাংলাদেশে একটি পরিষ্কার একটি অবস্থান তৈরি করে ফেলতে যেটি পাকিস্তান পর্যন্ত করেছে যে রাষ্ট্রকে আমরা এখনো পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলি সেই জায়গায়ও কিন্তু পাকিস্তান তার জায়গায় কিন্তু এই জায়গাগুলোকে এই জুডিশিয়াল রিভিউর ভিতর দিয়ে এবং জুডিশিয়ারি থেকে চাপ প্রয়োগ করেই তারা কিন্তু তার জায়গায় অবস্থানটা তৈরি করে ফেলেছে ভারতও ঠিক একইভাবে ভারতের সংবিধানে যে এটি ছিল না বাংলাদেশের পরে ভারতের সংবিধানে এটি সংযোজিত হয়েছে তারা কিন্তু আদালত উচ্চ আদালতের মাধ্যমে রোডম্যাপের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তারা তাদের জায়গাটিকে ইনসিওর করেছে 
বাংলাদেশেও সেই শুভ সূচনা আপনি আপনি ভারতের কথা বললেন পাকিস্তানের কথা বললেন কিন্তু নেপালে এই মুহূর্তে যেটি ঘটছে সেটা নেপাল একটি রাজতান্ত্রিক দেশ আপনাকে আগে মাথায় রাখতে হবে সেখান থেকে তার গণতন্ত্রে উত্তরণ কত দিনের আর আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে কত বছর পরে আজকে এই বিষয়ে কথা বলছি আমাদের হিসাবটি কিন্তু এখানে করতে হবে শাসনের অধীনে সামরিক শাসনের অধীনে থেকেও কিন্তু কম দিন বেরিয়ে আসেনি উনিশশো থেকে আজকে দু হাজার সতেরো সালে বসে আমরা যে কথাগুলো বলছি সামরিক শাসনের দোহাই দিয়ে কতকাল আমরা শিশু গণতন্ত্র বলবো দেখা যাক অ্যাডভোকেট মামুন উদ্দিন কী বলেন দেখেন সামরিক শাসনের কথা বলছেন দেখেন আমি এই যে আজকে এই যে আপনি যে আজকে যে কথা বলছেন যে আমরা যে বৃদ্ধি প্রণয়নের কথাটা আমার একটা খেয়াল আছে দু হাজার একে যখন মাহমুদুল ইসলাম অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন তখন ইস্টি এক্সেপশনের অ্যাডভাইজার তখন কিন্তু ওনারা একটি বিধি প্রণয়ন করেছিলেন বিএনপি সেই সময় তারা পহলা অক্টোবরের নির্বাচন জেতার পরে ইস্টি এক্সেপ করলো আপনি এটা করেন নামরা এসে করব করে কিন্তু তারা পাঁচটি বছর কাটিয়ে দিল তারা কিন্তু আর কিছু করেনি ফেলে রাখলো এটা মানে এটা হচ্ছে কি যে আমাদের এটা যে বিষয়টা আর আপনি যেটা বলছেন যে এই দ্বন্দ্ব না আমি এখন আপনাকে বলছি না দ্বন্দ্ব না আমি বলছি যে না বা এই মানু জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কারণ কি দুজনে চাচ্ছেন জনগণের মানে ইয়েতে মানে কীভাবে জনগণকে উপকৃত করা যায় সেটা মাননীয় প্রধান বিচারপতি যেটা যাচ্ছেন উনি চাচ্ছেন যে বিচার বিভাগটাকে মানে উনি ওনার যে ভিতরে যে প্রেরণা মানে আর্জ যেটা যেটা আমরা বলতে চাই ওনার যেটা ইচ্ছা যে বিচার বিভাগ যেন মানুষের আরও কাছে যায় মানুষের যেন ন্যায় বিচার প্রাপ্তিটা নিশ্চিত করার জন্য উনি কিন্তু এই কথাগুলো বলছেন একইভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একই কথা বলছেন যে মানুষ যেন তার ন্যায় বিচার পায় মানুষ যেন সুশাসন পায় সে নিশ্চিত করার জন্য উনি বলছেন এটা দুজনের কিন্তু উদ্দেশ্য একই সংবিধানে সেটা যদি কোন আইন হয় কারণ আমাদের সংবিধানে যে ধারা অনুচ্ছেদ সাত আছে সাথে দুই এ কি আছে যদি কোন আইন হয় যেটা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক সেটা তাহলে বাতিল হবে সেই বাতিলের ক্ষমতা কার সংবিধানে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে যে আপনি বলছেন যে আইন সেটা তো কেউ না করে নেই এটা তো মাননীয় প্রধান যদি বলছেন সেটা তো সংবিধানেই আছে উনি তো সত্যি কথাই বলছেন সঠিক কথাই বলছেন যদি কোনো আইন যদি করা হয় সেটা যদি এই যে আমি দেখা শুনেন আপনি আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসে পাকিস্তানে কিন্তু প্রথম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যদি একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দু সপ্তাহের ভেতরে একাধিক কথা বলেন সাধারণ নগরিক জায়গা থেকে মানে আমি আমি তো মনে করব এটা এটা সুশাসনের সুবাতাস সুশাসনের সুবাতাস এইটা যত আলোচনা হবে ডিবেট হবে অত ভালো হবে তো সুশাসন নিশ্চিত হবে এখানে কারো কারো ভয় পাওয়ার কিছু না এখানে তো আরো মানুষ আরো মানে খুশি হবে যে তারা কথা বলছেন জিনিসটাকে শর্ট আউট করার চেষ্টা করছেন আমরা একদম শেষ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমি বলবো এই কথা আপনার কাছ থেকে তারপর হ্যাঁ আমি বলছি যে তারা যে কথা বলে এটা শর্ট আউট করছেন জনগণের উপকারে আসবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী যেটা বলছেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি যেটা বলছেন দুজনেই একই কথা বলছেন জনগণের পক্ষে কথা বলছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের একটু সময়ের স্বল্প কারণে বিদায় নিয়ে নিতে হচ্ছে সময় থাকলে নিশ্চয়ই আরও আলোচনার সুযোগ ছিল আরও পরিসর ছিল প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আজকের মতন শেষ করছি জিরো আওয়ার এখানে কাল আবারও দেখা হচ্ছে অন্য কোনো বিষয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি